ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா சிட்டிசன்ஷிப் பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டிபிஎஸ்பி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இந்த நாளையுமே நம்ம வந்து ஒரே வீடியோவில் வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் இந்த நாளுலேயும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்டிகிள்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒன் ஆர் டூ இருக்கும் அதையெல்லாம் வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஆர்டிகிள்ஸும் இந்த அமெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸும் வந்துட்டு பார்த்துட்டிங்கனாவே அப்புறம் கமிட்டிஸ் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அதையும் நம்ம இதிலேயே கவர் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இந்த நாளுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் பாலிட்டியில் ஸோ இதை வந்து வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நீங்க வந்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் குரூப் டூ ஏ இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் உண்டான எல்லா டாபிக்ஸும் இதுல கவர் ஆகுது இல்லையா சோ அவங்களோ இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி யூபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு பேசிக்ல ஏதாவது வந்து டவுட் இருந்தாலும் இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி எல்லா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் இது வந்து சூட்டபிள் ஆகும் நீங்க பாலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப காமனானது பாலிட்டி ஜியாகிரபி அப்புறம் என்ன சொல்றது எக்கனாமி இந்த மூணுமே வந்துட்டு பில்லர்ஸ் மாதிரி ஓகேவா ஸோ பாலிட்டிங்கிறத வந்து நீங்கள் மெமரி பண்ண முடியாது ஏன்னா எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சு படிக்கணும் ஸோ புரிஞ்சு படிக்கிறது எப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக நான் இதில் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சிட்டிசன்ஷிப் அதாவது குடியுரிமை குடியுரிமைங்கிறது என்ன நம்ம நாட்டில் வந்துட்டு யாரெல்லாம் குடிமகன் இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து வந்த யாராவது ஒருத்தர் நான் இந்தியாவோட குடிமகன்னு சொல்ல முடியுமா அந்த மாதிரி தான் அதாவது அந்த நாட்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் யார் வந்து உட்டிலைஸ் பண்ணி ஜாலியாக இருக்காங்களோ அவங்க தான் குடிமகன் ஆனால் அந்த நாட்டுக்கு அவங்க திருப்பி செய்கிற கடமையும் இருக்குது அது நமக்கே தெரியும் ஓகேவா வரி செலுத்தணும் அதே மாதிரி நாட்டில் தேசிய கீதம் தேசிய சின்னங்கள் எது இருந்தாலும் பாதுகாக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நம்மளுடைய கடமைகள் ஓகேவா அதை நம்ம நாட்டுக்காக பண்ணணும் நாடு நமக்கு என்ன பண்ணும் நாடு இப்போ பாருங்கள் கோவிட் நைன்டீன் வந்திருக்கு நாடு தான் நம்மளை பாதுகாக்குது யாரையும் எல பார்டர்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி நாடு நம்மளை பாதுகாக்குது இல்லையா அதே மாதிரி இராணுவம் எப்போவுமே பார்டரில் நின்று நமக்காக அவங்க அங்கே நின்று சண்டை போடுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம நாடு நமக்காக பண்ணுதுன்னா அப்போ நாமளும் நாட்டுக்காக பண்ணணும் ஓகேவா அந்த மாதிரி தான் ஒரு விஷயம்தான் குடியுரிமை அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஓகேவா இதில் வந்து எப்படிலாம் அதாவது இந்தியா பாகிஸ்தான் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க இல்லையா ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி ஒட்டுக்காக தான் இருந்தது ஸோ எப்படிலாம் குடியுரிமை கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதே வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க இங்கே வந்து நம்ம சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கலாமா அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான கேள்விக்கு இதில் ஆன்சர் இருக்குது நாம் வெளிநாடு போயிட்டு அங்கேயே தங்கிட்டோம்னா நம்மளோட இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா அதுக்கு உண்டான ஆன்சரும் இங்கே இருக்கு ஓகேவா வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிசன்ஷிப் அதாவது குடியுரிமை என்ற சொல்லுக்கு எது அதாவது நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து எங்கேயாவது வந்து மீனிங் கொடுத்துருக்காங்களா ஏதாவது ஒரு டெஃபனேஷன் கொடுத்துருக்காங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை குடியுரிமை அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் டெஃபனேஷன் கொடுக்கல அதாவது குடியுரிமை அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம மக்களுக்கு அதாவது குடியிருக்கும் மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உரிமை தான் வேறு இல்லை நம்ம குடியிருக்கும் மக்களுக்கு ஓகேவா அதே மாதிரி நம்ம அரசாங்கத்துக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க கடமைப்பட்ட இருக்கணும் அதே மாதிரி அரசாங்கம் நம்ம பாதுகா நமக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் இந்த ரெண்டு விஷயம்தான் இந்த ரெண்டு விஷயமும் நமக்கு எலிஜிபிள்னா நாம் நம் இந்த நாட்டுடைய குடிமகன் இந்த நாடுன்னு இல்லை எந்த நாடாக இருந்தாலும் இதே தான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டின் குடிமகன் முழுமையான அதாவது குடியுரிமை அதாவது குடிமை உரிமை அரசியல் உரிமைன்னு ரெண்டு இருக்குது சிவில் ரைட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த நாட்டின் குடிமகன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடி குடிமை உரிமையும் அரசியல் உரிமையும் அவனுக்கு முழுமையாக கிடச்சிருக்கும் அதுக்கடுத்தது குடிமகனாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் அவன் அந்த நாட்டில் அரசியல் அமைப்பால் வழங்கப்படுற உரிமைகள் இருக்குது இல்லையா அது ஃபுல்லாகவே அவனுக்கு கிடைக்கும் இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவங்களுக்கு அந்த அரசியலமைப்பால் வழங்கக்கூடிய உரிமைகள் கூட ஃபுல்லாக கிடைக்குமான்னு கேட்டால் கிடைக்காது ஆனால் அவங்களுக்கும் ஒரு சில ரைட்ஸ் வந்து பொருந்தும் இப்போ ரைட் டு லைஃப் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அவங்களுக்கும் இருக்குது இல்லையா இப்போ உள் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வந்தோன்னே யாரையாவது கொண்டு போட்டுறோமா கிடையாது அவங்களும் வந்துட்டு டூரிஸ்ட்டெல்லாம் வராங்க போகிறாங்க அந்த மாதிரி விஷயம்தான் அதுக்கடுத்தது குடிமகன் இல்லாத பிற நாட்டவர்களுக்கு இந்த மாதிரி அரசியலமைப்பு உரிமைகள் கிடைக்காது அதே மாதிரி நம்ம அரசியலமைப்பில் ரெண்டாவது பிரிவு தொடங்கிறதுக்கு அப்புறமா அந்த ரெண்டாவது பிரிவில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்தியாவில் வச்ச
அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்மளுடைய இந்திய குடிமகன் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது இந்தியன் சிட்டிசனுக்கு என்னென்ன ரைட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் வந்து இங்கே வரும் அதாவது ரைட் எகேன்ஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா மதம் இனம் ஜாதி பால் பிறப்பிடம் அந்த மாதிரிலாம் எந்த விஷயத்துலேயும் பாகுபாடு வந்து கிடையாது அதுக்கடுத்து அரசு பொதுப்பணிகளில் எல்லாத்துக்கும் சமமான வாய்ப்புன்னு சொல்கிற ஆர்டிக்கல் சிக்ஸ்டீன் வரும் அதுக்கடுத்து ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் ஓகேவா அதாவது ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி அதாவது பேச்சு சுதந்திரம் அதாவது கருத்து சொல்கிற சுதந்திரம் அமைதியாக கூடுறது அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வரும் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி நைனும் தேர்ட்டியும் வரும் இது ரெண்டும் கல்வி மற்றும் பண்பாட்டுக்கான உரிமைகள் ஓகேவா அதுக்கடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஓகே இந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இருக்குது வேறு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குது நம்ம எம்பி எம்எல்ஏ போஸ்டிங்க்கு வந்து நாம் நிற்கிறோம் அப்படின்னு வைங்களேன் குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் அதே மாதிரி உயர் நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இவங்க எல்லாத்துக்கும் நாமளே பார்த்துருப்போம் குவாலிஃபிகேஷன் எடுத்த உடனேயே அவர் வந்துட்டு ஒரு இந்திய குடிமகனாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் இல்லையா அதே தான் அதாவது ஹீ சுட் பி ஏ இண்டியன் சிட்டிசன் படிச்சுருப்போம்ல அதே தான் இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இத்தகைய உரிமைகள் மட்டும் இல்லாமல் இந்திய குடிமகனுக்குன்னு சில கடமையும் இருக்குது நான் சொன்னேன்ல அதாவது வரி கொடுக்கணும் தேசிய கொடி தேசிய கீதத்தெல்லாம் பார்க்கணும் இதெல்லாமே நம்ம ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸில் பார்க்கலாம் ஒரு பதினோரு விஷயம் இருக்கும் கொண்டு வரும்போது பத்து விஷயந்தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை நம்ம பார்க்கலாம் டீட்டெயில்டாக அதுக்கடுத்தது குடியுரிமை அதாவது ஆர்டிக்கல் லெவன் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இது இருக்குது இல்லையா நம்ம பார்லிமெண்ட்டு நம்ம பார்லிமெண்ட் நினச்சா குடியுரிமை குறித்த சட்டங்களை அதாவது சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் பற்றின ஏதாவது ஒரு ஆக்டை வந்துட்டு இவங்க அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லாட்டி ஏதாவது இயற்றுறதுக்கு புதுசாக பாராளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது தாராளமாக இருக்குது அது ஆர்டிக்கல் லெவன் இதெல்லாம் நீங்கள் ஆர்டிக்கல் லெவன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இப்போ டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீனில் தான் சிஐஏ ப்ரொட்டஸ்ட்டு நிறையா விஷயம் போயிட்டுருக்கு இல்லையா பார்லிமெண்ட்டுக்கு இதுக்கு அதிகாரம் இருக்குது ஆர்டிக்கல் லெவன் இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்தது நம்ம அரசியலமைப்பு அதாவது நம்மளுடைய இந்திய குடியுரிமை சட்டம் இருக்குது இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து அவங்க இந்த ஆர்டிக்கல் லெவன் அதிகாரத்தை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த குடியுரிமை சட்டத்தையே கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த விஷயம் எண்பத்தாறு தொண்ணூற்றி ரெண்டுலலாம் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே அதுக்கடுத்தது இதுக்கு அதாவது அரசியலமைப்பு சட்டம் தொடங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரியான குடியுரிமையும் அதே மாதிரி அரசியலமைப்பு தொடங்கு தொடங்கிய பின்னர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரியான குடியுரிமையும் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அதே அந்த விஷயம்தான் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அரசியலமைப்பில் வந்துட்டு அரசியலமைப்பு சொல்லும் அடுத்து பார்த்திங்கனாலும் அரசியலமைப்பு தான் சொல்லும் அதுக்கடுத்த விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்கிற தொடங்கிய பின்னர் எந்த விஷயம் வந்துட்டு குடியுரிமையை பற்றி சொல்லுவோம்னா நம்மளுடைய குடியுரிமை சட்டம் இருக்குது இல்லையா அதுதான் சொல்லும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து தான் சொல்லும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தாறு இருக்கு இல்லையா அப்போது யாரெல்லாம் இந்திய குடிமக்களாக இருந்தாங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு அவங்கள பற்றி தான் நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு சொல்லியிருக்கோம் தொடங்கும்போது அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிக்கல் ஃபைவ் இந்த ஆர்டிக்கல் ஃபைவை வந்து நீங்கள் மறக்கக்கூடாது ஆர்டிக்கல் ஃபைவுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை உறைவிடம் மூலம் குடியுரிமை இங்கே தங்கி ரொம்ப நாள் வாழ்ந்திருந்தால் உனக்கு குடியுரிமை அப்படிங்கிற விஷயம்தான் இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு இந்தியாவில் பிறந்திருக்கணும் ஓகேவா இங்கே பிறந்திருக்கணும் அவரோட அப்பா இல்லாட்டி அம்மா யாராவது ஒருத்தர் இந்தியாவில் பிறந்திருக்கணும் அதுக்கடுத்தது அவர் இந்தியாவில் அஞ்சு வருஷத்துக்கு குறையாமல் வாழ்ந்திருக்கணும் இந்த மூணு விஷயமும் இருந்ததுன்னா போதும் உறைவிடம் மூலமாக நீங்கள் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிக்கலாம் அதுக்கடுத்து குடிபெயர்தல் மூலம் குடியுரிமை இது என்னென்னா பாகிஸ்தான்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தவங்களுக்காக அதாவது ஆர்டிக்கல் சிக்ஸ் இதை மறக்கக்கூடாது சிக்ஸ் நைன் ஆறு இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு இடையில் சிந்து நதி போகும் ஆத்த கடந்து வந்தவங்க அப்படின்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதாவது பாகிஸ்தான்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தவங்க பாகிஸ்தான்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தவங்களுக்கு எப்படிலாம் கொடுப்பாங்கன்னா அவங்க அவங்க அதாவது வந்தவங்க இல்லாட்டி அவங்களோட பேரண்ட்டு இல்லாட்டி அவங்களோட கிராண்ட் பேரண்ட்டு யாராவது ஒருத்தர் நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இருக்கு இல்லையா இந்திய அரசாங்க சட்டம் அதன்படி இந்தியாவில் பிறந்திருக்கணும் இது ஒரு விஷயம் செகண்ட்
இருந்தால் அவங்க குடியிருந்து வந்திருந்தாங்கன்னா இங்கே ஓகே அப்பவும் சிட்டிசன் ஆகிக்கலாம் அதாவது ஜூலை நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஜூலை நைன்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு முன்னாடி வந்திருந்தா வந்திருந்து எப்போ வந்தாங்களோ அப்போ இருந்து இங்கே கண்டினியூஸாக வாழ்ந்துட்டு வந்திருந்தாங்கன்னா ஓகே அதுக்கடுத்தது இந்த டேட்டுக்கு பின்னாடி வந்தவங்க எப்படி ஆவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஒரு பதிவு பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அதாவது நம்ம அரசு நியமிக்கப்பட்ட ஒரு அலுவலர்கிட்ட போய் அவங்க பதிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓகே அவங்களுக்கும் சிட்டிசன்ஷிப் ஓகே அதாவது அந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் வந்தவங்க ஆனால் அந்த பதிவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு எலிஜிபிலிட்டி வேணும் அது என்னென்னா அவங்க அந்த பதிவு பண்ணுற டைமில் ஒரு ஆறு மாதமாவது இந்தியாவில் வாழ்ந்துருக்கணும் அப்போது இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் வந்தவங்க ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் இங்கே கண்டினியூஸாக இருந்துட்டு அப்புறம் போய் நம்ம ஆஃபீஸர்கிட்ட போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓகே அதுக்கடுத்தது இந்த ஆறு இருக்குது இல்லையா ஆர்டிகல் சிக்ஸு இந்த ஆர்டிகல் சிக்ஸ் வந்துட்டு ஆர்டிகல் ஃபைவுக்கு உட்பட்டது ஓகேவா அதாவது ஆர்டிகல் ஃபைவோட விதியின்படி குடியுரிமை வாங்குறாங்க இல்லையா அவங்க ஆறாவது விதியோட நிபந்தனையையும் வந்துட்டு ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது வந்துட்டு இந்தியாவிலிருந்து பாகிஸ்தான் போனவங்களை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது ஆர்டிகல் செவன் இந்த ஆர்டிகல் செவன் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிலேருந்து பாகிஸ்தான் போனவங்க அப்படி அதாவது இந்தியாவையும் பாகிஸ்தானையும் ரெண்டாக பிரிச்சுருவாங்க இல்லையா நம்ம ஃப்ரீடம் அதாவது நம்ம என்ன சொல்கிறது சுதந்திரம் டைமில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அந்த டைமில் ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னன்னுருவாங்கன்னா டக்குன்னு யாருக்கெல்லாம் இந்தியா வேணுமோ எல்லாம் இங்கே வந்துடுங்க யாருக்கெல்லாம் பாகிஸ்தான் வேணுமோ இங்கே இருக்கிறவங்களாம் அங்கே போயிருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க ஸோ யோசிக்காமல் சில பேர் சட்டு புட்டுன்னு கிளம்பி போயிருப்பாங்க அங்கே போனதுக்கப்புறம் ஓகே இந்தியாக்கே போயிருக்கலாம் அப்படின்னு தோணும் இல்லையா அந்த மாதிரி தோன்றவங்களுக்காக தான் இந்த ஆர்டிகல் செவன் ஓகேவா அதாவது ஒன் அதாவது மார்ச் ஒன்று நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இந்த டேட்டை மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது மார்ச் ஒன்று நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு முன்னாடி ஆஹா அந்த தேதிக்கு அப்புறம் ஓகே மார்ச் ஒன்று நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு அப்புறம் பாகிஸ்தானுக்கு போய் போயிட்டாங்க ஓகேவா அப்படி போயிட்டாங்கன்னா அவங்க இந்திய குடிமக்களாக கருதப்படுவாங்கன்னா மாட்டாங்க ஆனாலும் அப்படி போனவங்களுக்கு மறு குடியமர்வு இல்லாட்டி நிலையாக திரும்பி விடுதல் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு விஷயத்தின் அடிப்படையில் அவங்களுக்கு ஒரு அனுமதி சீட்டு கொடுப்பாங்க அந்த அனுமதி சீட்டை வாங்கிட்டு இந்தியாவுக்கு நிரந்தரமாக திரும்பி வந்துட்டாங்கன்னு வைங்களேன் அவங்க என்னவா கன்சிடர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த நைன்டீன் அதாவது ஜூலை நைன்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கப்புறம் வந்திருப்பாங்க இல்லையா அவங்க அது அந்த கேட்டகிரியில் இவங்களையும் சேர்த்தி இந்தியன் சிட்டிசனாக கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க இதுதான் மேட்டர் ஓகேவா ஒன்றும் இல்லை போயிட்டு வந்திருப்பாங்க அவங்கள வந்து இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் வந்தவங்களா கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க இதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா நைன்டீன் அதாவது ஜூலை நைன்டீனுக்கு முன்னாடி வந்தவங்க வந்து இங்கேயே அதாவது அந்த வந்த தேதியிலிருந்து இங்கே கண்டினியூஸாக இருந்திருந்தால் நம்ம சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்தவங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருப்போம் ஆறு மாதம் இருந்துட்டு நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி எங்கள் ஆஃபீஸர்கிட்ட நீங்கள் வாங்கிக்கலான்னு இருப்போம் இல்லையா அப்படி சொல்கிற அந்த ஆர்டிகிள் பி இருக்கிற ரெண்டாவது விஷயத்தின் படி இவங்களும் அதே மாதிரி பதிவு செஞ்சு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது ஆர்டிகல் எயிட் இந்த விஷயம் என்னென்னா பதிவு செய்து கொள்ளல் மூலம் குடியுரிமை இது ஒன்றும் இல்லை அதாவது இந்தியாவில் பிறந்து வெளிநாட்டில் வந்து கண்டினியூஸாக வாழ்ந்துட்டு வராங்கன்னு வைங்களேன் அவங்க இந்தியாவோட குடிமகனாங்க கேட்டால் ஆமாம் அவங்களும் இந்தியாவின் குடிமக குடிமகன் தான் ஆனால் இதுக்கு என்ன ஒரு இதை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும்னா அவர் இல்லாட்டி அவரோட பேரண்ட் இல்லாட்டி அவரோட கிராண்ட் பேரண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் அதே நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குல்லையா அதன் கீழே வந்துட்டு இந்தியாவில் பிறந்திருக்கணும் அப்படி இருந்திருந்தால் அவங்களுக்கு ஒன்று இருக்குது என்னென்னா பதிவின் மூலமாக அங்கே நம்ம நம்மளுடைய தூதரகம் இருக்கு இல்லையா எம்பசி அங்கே இருக்கிற இந்திய தூதுவரோ இல்லாட்டி வணிக முகவர் யார்ட்டையாவது போய் உரிய நடைமுறை நடைமுறையின்படி விண்ணப்பம் செய்து தம்மை வந்துட்டு ஒரு இந்திய குடிமகனாக பதிவு செஞ்சுக்கலாம் அப்படி பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து கண்டினியூஸாக வந்து இந்திய குடிமகனாக இருப்பாங்க இந்த விஷயத்தில் வந்து ஏதாவது அரசியலமைப்புக்கு முன் பின்னு ஏதாவது கன்சிடர் பண்ணுறாங்களான்னு கேட்டால் இல்லை அதாவது ஆர்டிகல் அஞ்சு எட்டு இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அரசியலமைப்புக்கு முன் பின் அப்படிங்கிற எந்த விஷயத்தையும் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கடுத்தது ஆர்டிகல் நைன் ஆர்டிகல் நைன் என்னென்னா குடியுரிமையை இழத்தல் குடியுரிமை இழத்தல் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்துட்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி இருக்குது இல்லையா அந்த தேதிக்கு முன்னாடி யாராவது வெளிநாடு தான் வேணும்னு சொல்லி வெளிநாட்டு குடியுரிமை வாங்கிட்டு போயிட்டாங்கன்ன
அதுக்கடுத்தது ஆர்டிகல் லெவல் நான் சொன்ன இல்லையா அதாவது குடியுரிமை வந்துட்டு அது என்ன சொல்லுவாங்க குடியுரிமையை ஒழுங்குபடுத்த வந்து பாராளுமன்றத்திற்கான சட்டமியற்றும் அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா பாராளுமன்றம் வந்துட்டு சட்டம் வந்து இயற்றிட்டாங்கன்னு வைங்களேன் அதை வந்து குடியுரிமை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்காக சட்டம் இயற்றலாம் அப்படின்னு சொல்கிற அதிகாரத்தை கொடுக்குற ஆர்டிக்கல் தான் இந்த ஆர்டிக்கல் லெவன் நான் சொன்னேன் இல்லையா இது நிறையா டைம் அமன்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு அது எப்பெல்லாம்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா சிட்டிசன்ஷிப் வந்து இப்போ ரொம்ப என்ன சொல்கிறது கரண்ட் அஃபேரில் மெயினானது ஸோ மேஜர் ரோல் கண்டிப்பாக ப்ளே பண்ணும் மெயின்ஸ் இல்லாட்டி ப்ரில்லம்ஸ் எதில் வேணாலும் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஒன்று நைன்டீன் நைன்டி டூ ஒன்று அதுக்கடுத்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் கடைசியாக நமக்கு தெரிஞ்ச டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஓகே அதுக்கடுத்தது வந்து நம்ம அடுத்தது போக போகிறோம் அடுத்தது வந்துட்டு என்னென்னா அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குடியுரிமை வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும்போது எப்படி இல்லான்னு பார்த்தோம் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எப்படிலாம் வந்துட்டு குடியுரிமை கொடுத்தாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஆ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த விஷயம் வந்து ஒரு நாள் இருக்கும் ஓகேவா அதாவது பிறப்பால் குடியுரிமை வாங்கிறது அதுக்கப்புறம் மரபு வழியில் வாங்கிறது பதிவு மூலமாக வாங்கிறது அப்புறம் வெளிநாட்டவர் வந்துட்டு தம்மை வந்துட்டு நானும் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி வாண்டடாக வாங்கிட்டு வராங்க இல்லையா அவங்க அதுக்கடுத்தது யாராவது ஒரு பார்டரை வந்து நம்ம பிடிச்சிக்கிட்டோன்னு வைங்களேன் அவங்களும் நம்ம அப்போ இந்தியன் சிட்டிசன் ஆயிடுவாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களோட குடியுரிமை இதெல்லாம் விஷயமும் நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் பிறப்பின் மூலம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இது என்னென்னா இந்தியாவில் அவர் பிறந்திருக்கணும் ஓகே இந்தியாவில் பிறந்திருக்கணும் அதே மாதிரி அவங்க பேரண்ட் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேருமே இந்தியாவோட இந்தியாவில் பிறந்திருக்கணும் இந்த இந்த முறையை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜஸ்ஸோலி மெத்தர்டு அப்படின்னு அதாவது ஜஸ்ஸோலி மண்ணின் சட்டம் அப்படின்னு வந்து இந்த விஷயத்த சொல்லுவாங்க இதை மறந்துடக்கூடாது ஜஸ்ஸோலி மண்ணின் சட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா அதாவது பிறப்பின் மூலமாக குடியுரிமை வாங்கிறது தான் அதாவது இந்தியாவில் பிறந்திருக்கணும் அவங்களோட அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே இந்தியாவில் பிறந்திருக்கணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இது இருக்கு இல்லையா அதாவது ரிப்பப்ளிக் டே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதாவது ஜான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ அந்த தேதி இல்லாட்டி அதுக்கு அப்புறம் ஓகேவா ஆனா எயிட்டி செவனுக்கு முன்னாடியே என்ன எந்த டேட்னு பாருங்க இங்க போட்டிருக்கேன் பாருங்க இந்த டேட் அதாவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் டே அதுவும் அதுக்கடுத்தது ஜூன் தேர்ட்டி நைன்டீன் எயிட்டி செவனுக்கு முன்னாடியே நைன்டீன் பிப்டியில இருந்து நைன்டீன் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ஏழு வருஷமா ஆ அதுக்கு முன்னாடி ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு அந்த தேதிக்கு முன்னாடியோ யாராவது வந்து இங்கே பிறந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு ஓகே அவங்களுக்கும் கிடைக்கும் ஓகே அதாவது ஜனவரி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம் ஜனவரி இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து ஜூலை ஜூன் முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுக்கு உள்ளே பிறந்தவங்க அதுக்கடுத்து அந்த அந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் பிறந்தவங்க அவங்களுக்கு எப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பிறந்தவங்களுக்கு வந்துட்டு அம்மா அப்பா யாராவது ஒருத்தர் வந்து இந்திய குடிமகனாக இருந்தாவே போதும் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஸ்டிட்டி கூட இல்லை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி தான் விட்டுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோன்னா ரெண்டு பேருமே இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஜஸ்ஸோலி மண்ணின் சட்டத்தின்படி அதுக்கடுத்தது இந்த டேட் அதாவது ஜான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல இருந்து ஜூன் தேர்ட்டி அந்த ஐம்பதுல இருந்து எண்பத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு உள்ள இருக்கிறவங்க இந்திய குடிமகன் தான் அதாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் குடியுரிமை சட்டம் போட்டிருப்போம் இல்லையா அந்த குடியுரிமை சட்டத்தோடைய திருத்தத்துக்கு முன்னாடி ஓகே அந்த சட்ட திருத்தத்துக்கு முன்னாடி பிறந்தவங்க அந்த சட்ட திருத்த மூலிமா என்ன போட்டிருப்போம்னா அதுக்கப்புறம் அதாவது ஜூலை ஒன்லேருந்து எயிட்டி செவனுக்கு அப்புறம் பிறந்தவங்களுக்கு யாராவது பேரண்ட் ஒருத்தர் இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு வந்து குடியுரிமை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பரம்பரை மூலமாக அதாவது பை டெசன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிற்கு வெளியில் யாராவது பிறந்துட்டாங்கன்னு வைங்களேன் அதாவது தந்தை தாய் இந்திய குடிமக்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது யாராவது ஒருத்தர் என்னென்னா இப்போ அப்பாவோ அம்மாவோ யாராவது ஒருத்தர் இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும் அதே மாதிரி அவங்க குழந்த வந்து அவங்க வெளிநாட்டில் இருக்கும்போது பிறந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் வெளியில் பிறந்தவர்களாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் குடிமக்களாக வந்து கருதலாம் இந்த மெத்தடு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜஸ்ட் சான் குயின் மெத்தடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி வந்து பிளட் ஆக்ட் அதாவது ரத்தத்தின் சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ரத்தம் ரத்தத்தின் சட்டம் இதை மறக்கக்கூடாது ஜஸ்ட் சான் குயின் மெத்தடு அதாவது ஜஸ்ட் சான் குயின் இல்லாட்டி ரத்தத்தின் சட்டம் இது பார்த்தீங்கன்னா வெளி
அதுக்கடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இருக்கு இல்லையா அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் குடியுரிமை ச சட்ட திருத்தம் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கன்னா தந்தை வந்துட்டு இந்திய குடிமகனாக இருந்தால் மட்டுமே குடியுரிமை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தர்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் நைன்டீன் நைன்டி டூ ஆக்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பா கண்டிப்பாக இருந்தாகணும் இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது பை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது பதிவின் மூலம் குடியுரிமை பெறுதல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்திய அரசியலமைப்பின்படி இல்லாட்டி இந்திய குடியுரிமை சட்டத்தின்படி அதாவது ஏற்கனவே குடிமகனாக இல்லாமல் ஒருத்தர் இருந்திருந்தால் அவர் வந்துட்டு இந்த இது இருக்கு இல்லையா அதாவது குடிமகனாக வந்துட்டு இந்த விஷயத்தில் பதிவு பண்ணிவிட்டு அவர் வந்துட்டு நம்ம உயர் அதிகாரி யார்ட்டையாவது விண்ணப்பிச்சாருனா அதாவது அதிகாரி அதுக்குன்னு இருக்கிற அதிகாரிகிட்ட விண்ணப்பிச் விண்ணப் அதாவது விண்ணப் அப்ளிகேஷன் போட்டாருன்னு வைங்களேன் அவர் வந்துட்டு பதிவின் மூலமாக வந்துட்டு இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிக்கலாம் அதாவது அரசியலமைப்பு சட்டம் இல்லாட்டி வந்துட்டு பதிவு சட்டம் ஏதாவது அதை அரசியலமைப்பு சட்டம் இல்லாட்டி இந்திய குடியுரிமை சட்டம் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்றின்படி பதிவு செஞ்சிருந்தார்னா இதுக்கு முன்னாடி அவர் இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்திருந்தார்னா பதிவின் மூலியமா அவர் வந்துட்டு வரலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு இருக்கு இல்லையா அந்த வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வந்துட்டு பதிவு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆறு மாதம் இந்தியாவில் இருந்திருக்கணும்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா அந்த ஆறு மாதமாவது இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லை அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு அமெண்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷமாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் அஞ்சு வருஷம் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதில் யார் யாரெலாம்னா அதாவது இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்டிருப்பாங்க இல்லையா அவங்க அதே மாதிரி குடியுரிமை பெறுவதற்காக விண்ணப்பிப்பதற்கு முன்னாடி அவங்க வந்து அஞ்சு வருஷம் இங்கே வாழ்ந்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்டு இந்தியாவிற்கு வெளியில் அல்லாது பிற நாடுகளில் வசிப்பவர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களும் ஓகே அதுக்கடுத்தது அதே மாதிரி நம்ம நாட்டு குடிமகனை யாராவது திருமணம் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க இல்லையா பெண்கள் அவங்களுக்கு அதே மாதிரி கடந்த அஞ்சு வருஷமாக இந்தியாவில் வந்து குடியிருக்கணும் அதே மாதிரி பதினெட்டு வயசு நிரம்பாத இந்திய குடிமக்கள் அவங்க அதே மாதிரி பதினெட்டு வயசு நிரம்பிட்டாங்கன்னா அவங்க முழு தகுதி பெற்றுவாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா யாரெலாம் வந்து வாங்கலாம் அப்படின்னா நம்மளுடைய காமன்வெல்த் கண்ட்ரிஸ் இருக்கு இல்லையா அவங்க தான் இதுக்கு அக்செப்டபிளே தவிர நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறது எனிமி கண்ட்ரிலாம் இதில் வாங்க முடியாது ஓகேவா அந்த விஷயம்லாம் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க அதுதான் அதாவது பதிவின் மூலம் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை என்னென்னா வேறு நாட்டு குடிமகன் வந்துட்டு பதிவு பண்ணி இங்கே வரது தான் அதே மாதிரி இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்டிருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களும் பட் அஞ்சு வருஷம் இங்கே வந்துட்டு இங்கே வந்து வாழ்ந்துருக்கணும் அதே மாதிரி இந்தியா குடிமகனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வர பெண்கள் வெளிநாட்டு பெண்கள் எல்லாம் மேரேஜ் பண்ணுறாங்களே அவங்களுக்கு ஆனால் அவங்களும் அஞ்சு வருஷம் வாழ்ந்துருக்கணும் அப்புறம் பதினெட்டு வயசு நிரம்பாத இந்திய குடிமக்கள் அவங்க அப்புறம் பதினெட்டு வயசு ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்க வா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பதிவின் மூலியமாக இந்திய குடிமக்கள் ஆகலாம் பட் அவங்க வந்து நம்மளுடைய காமன்வெல்த் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிறவங்களா இருக்கணும் நம்ம எனிமி கண்ட்ரிலாம் இருக்கிற மாதிரிலாம் அவங்கெல்லாம் இதில் எலிஜிபிள் ஆக மாட்டாங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து குடிமக்களாக ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் அதாவது பை நேச்சுரலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்னென்னா நம்ம தேவையான வயசு வயசு வந்துட்டு நிரம்பிட்டாங்கன்னு வைங்களேன் அதாவது அந்த வயசை ரீச் பண்ணிட்டாங்கன்னா முழு தகுதி இருக்கிறவங்களாம் வந்துட்டு கருதப்படுவாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு விண்ணப்பம் வந்து கொடுக்கணும் அதே மாதிரி விண்ணப்பம் கொடுத்து அந்த விண்ணப்பித்தவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள வந்து குடிமக்களாக ஏற்றுக்கொண்டு ஏற்றிருப்பாங்க இந்த விஷயம் வந்துட்டு எந்தெந்த நாடுகளில் அதாவது நம்ம இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம குடிமகன் போய் அங்கே சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிக்கலான்னு அந்த நாடு போட்டிருப்பான் இல்லையா அவனோட கண்டிஷன்ஸும் வந்துட்டு இதே மாதிரி இருந்ததுன்னா ஓகே அந்த நாட்டு மக்களை நாமளும் இங்கே அதே கண்டிஷன்ஸ் அதாவது இந்த மாதிரி விஷயம் நீங்கள் வந்து ஒரு பதிவின் மூலமாக நீங்களும் வந்துக்கலாம்ப்பான்னு சொல்லுவோம் ஆனால் நம்ம நாட்டு குடிமகனை போய் அந்த நாட்டில் குடியுரிமை கேட்கும்போது வேறு ஏதாவது ஒரு நாடு வந்துட்டு நோனோனோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அந்த நாட்டு குடிமகன் இங்கே வந்து கேட்கும்போது நாமளும் நோனோனோனு சொல்லிடுவோம் அந்த விஷயம் தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி மற்ற நாட்டின் குடியுரிமை ஏதாவது இருந்தால் விட்டுறணும் ஓகேவா அதே மாதிரி பன்னெண்டு மாதங்கள் வந்துட்டு இந்தியாவில் இருந்திருக்கணும் இல்லாட்டி அரசு பணி எதுலையாவது இருந்திருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா பன்னெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஏழு வருஷம் ஓகேவா பன்னெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஏழு வருஷம் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அந்த ஏழு வருஷத்தில் குறைஞ்சது ஒரு நாலு
பை நேச்சுரலைசேஷன் அப்படின்றது அவ்வளோதான் விண்ணப்பித்து தேவையான வயசு இருந்திருக்கணும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய குடியுரிமை குடிமக்களை மறுக்கிற நாட்டுக்கு கொடுக்க மாட்டோம் அதே மாதிரி அந்த நாட்டு குடியுரிமையை விட்டுட்டு தான் வரணும் பன்னெண்டு மந்த் அதாவது டுவெல் மந்த்ஸ் இங்கே இருந்திருக்கலாம் இல்லாட்டி ஏதாவது கவர்மெண்ட் ஜாப் அதே மாதிரி டுவெல் அப்படி இல்லைன்னா டுவெல் மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஏழு வருஷத்தை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அதில் ஒரு நாலு வருஷம் இங்கே இருந்திருக்கணும் இல்லாட்டி அரசு பணியில் ஏதாவது இருந்திருக்கணும் அதே மாதிரி விசுவாசமாக இருக்கிறேன்னு உறுதிமொழி எடுக்கணும் நல்லொழுக்கம் உடையவராக இருக்கணும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழியில் அவருக்கு போதிய அறிவு இருக்கணும்ங்க அதுக்கடுத்தது வந்து பாருங்க குடியுரிமையை இழக்கும் மூன்று முறைகள் ஓகேவா இல்ல அதுக்கு கீழே நம்ம ஒண்ணு பா விட்டுட்டோம்ல கரெக்ட் அதாவது பிரதேசங்களின் ஒன்றிணைப்பின் மூலம் அதாவது பை இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒன்றும் இல்லை அதாவது ஏதாவது ஒரு உத்தரவு தீர்ப்பு அதன் மூலியமாக ஏதாவது புதுசாக ஒரு யூனியன் டெரிட்டரியை நாம் ஆக்குப்பை பண்ணிட்டோன்னு வைங்களேன் அந்த இடத்துல இருக்கிற மக்களும் நம்ம இந்திய மக்களாக தானே கருதப்படுவார்கள் அந்த ஒரு விஷயந்தான் அந்த யூனியன் பிரதேசத்தை சார்ந்த மக்களை வந்துட்டு இந்திய குடிமக்களாக நம்ம அறிவிக்கலாமான்னு கேட்டால் தாராளமாக அறிவிக்கலாம் ஓகே அதுக்கடுத்தது என்னென்னா லாசிங் சிட்டிசன்ஷிப் அதாவது ஒன்றும் இல்லை என்னென்னா நம்மளுடைய குடியுரிமையை இழக்கிறோம் இல்லையா அந்த விஷயம் ஓகே குடிய குடியுரிமையை இழக்கும் மூன்று முறைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு இருக்கும் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து துரத்தல் அதாவது ரெனான்சியேஷன் அதுக்கடுத்து டெர்மினேஷன் டெப்ரிவியேஷன் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெனான்சியேஷன் பார்க்கலாம் அதாவது துரத்தல் அதாவது என்னென்னா போதிய வயசு இருக்கணும் போதிய உரிமை அதே மாதிரி போதிய தகுதி இந்த பே இந்த மூணும் இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து எனக்கு நான் இந்த குடியுரிமை வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாருன்னா அதாவது தானாக முன் வந்து கொடுத்துட்டாருன்னா அது வந்துட்டு அதாவது அந்த அந்த அதிகாரிகிட்ட போய் விண்ணப்பித்து எனக்கு வேணாம்னு சொல்லிட்டார் அந்த குடியுரிமை முடிவுக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி அவருடைய இப்படி இப்படி ஒருத்தர் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வேணாம் சொல்லிட்டாருன்னு வைங்களேன் அவருடைய பசங்க என்ன ஆவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னு வைங்களேன் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கிற பையனாக இருந்தால் இந்திய குடியுரிமை அவனுக்கு கட்டாகாது ஏன்னா அவனுக்கு இந்திய குடிமகனாக இருக்கிற தகுதி இருக்குது அவங்க அப்பாக்காக அவனுக்கு நம்ம பிடுங்க முடியாது இல்லையா இதே பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்க குழந்தையாக இருந்தால் அதோட கூடிய சிட்டிசன்ஷிப் வந்து கட் ஆகிடும் ஓகே அதுக்கடுத்தது முடிவுக்கு வருதல் இது என்னென்னா அதாவது இந்த பதிவு செய்து கொள்வதன் மூலம் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம நிறையா கண்டிஷன்ஸ் போடுறோம் இல்லையா அதில் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு யாராவது ஃப்ராட் பண்ணி அதாவது இயல்பாக்க முறை ஏதாவது சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி பதிவு செய்து கொள்வது அந்த மாதிரி இல்லாட்டி வந்து தன்னிச்சையாக வந்து வேறொரு நாட்டோட குடியுரிமை வாங்கிட்டாருன்னு வைங்க இயல்பாக்க முறை இல்லாட்டி வந்துட்டு பதிவு செய்து கொள்வதன் மூலம் இல்லாட்டி தன்னிச்சையாக வேறொரு நாட்டில் போய் அவர் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிட்டாருன்னு வைங்களேன் அவரோட இந்திய குடிமகன் உரிமை வந்துட்டு இழந்துருவார் அதுக்கடுத்து குடியுரிமை பறிப்பு இதில் தான் அது வரும் என்னென்னா ஏதாவது ஃப்ராட் பண்ணி வாங்குறாங்க இல்லையா டெப்ரிவியேஷன் சொல்லுவோம் இது என்னென்னா அது நாமளே பிடுங்கிக்கிறது இதில் வந்து என்னென்னா அதாவது தவறான மூலியமாக ஏதாவது பதிவு பண்ணிட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமோ இல்லாட்டி வந்துட்டு இயல்பாக்க முறை பதிவு செய்தல் செய்து கொள்ளுதல் உறைவிடம் இதெல்லாம் நிறைய சொல்கிறோம் இல்லையா குடியிருத்தல் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அதில் ஏதாவது ஒன்று நடந்தாவோ அப்படி இல்லைனா ஏதாவது மோசடி திருத்து கூறுதல் அதாவது ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட் பண்ணி ஏதாவது அவர் அடித்து விட்டுருக்கிறாரு குடியுரிமை வாங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி சொல் செயல் அந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் அரசியலமைப்பு கட்டுப்படாமல் ஆடிட்டு இருக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயம் அதே மாதிரி போரின் போது அதாவது நம்ம வார் டைமில் நம்ம எனிமி கண்ட்ரிகிட்ட போய் ஏதாவது ஒரு சட்ட விரோதமாக வியாபாரம் செஞ்சிட்ருக்காரு இல்லாட்டி தகவல் தொடர்பில் இருக்கிறாரு அதாவது கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்காருனா அவருக்கு அதே மாதிரி இயல்பாக்கம் இல்லாட்டி பதிவு முறைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் வந்துட்டு அஞ்சு வருஷம் இங்கே இருக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷம் அவர் ஜெயிலில் தான் இருந்திருக்கிறார் ஏதோ தப்பு பண்ணி அப்படின்னு வைங்களேன் அவரை கண்டிப்பாக சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்க மாட்டோம் அதுக்கடுத்தது ஏழு வருஷம் தொடர்ந்து ஏழு வருஷம் இந்தியாக்குள்ளேயே வராமல் வெளிநாட்டிலேயே ஒருத்தர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னோன்னு வைங்களேன் அவருக்கும் வந்துட்டு நம்ம சிட்டிசன்ஷிப் வந்துட்டு கட் ஆகிடும் ஒன்றும் இல்லை அதாவது குடியுரிமை எப்படிலாம் பறிச்சுக்குவோம்னா ஏதாவது ஒரு மோசடி பண்ணி வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னா அந்த மாதிரி விஷயத்தில் வாங்கிடுவோம் இல்லாட்டி அவர் அஞ்சு வருஷம் குடியுரிமை வாங்கின அஞ்சு வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷம் ஜெயிலில் தான்ப்பா இருந்திருக்கிறாரு அப்படின்னா அவர் எப்பேற்பட்டவராக இருப்பார் அவருக்கும் வாங்கிடுவோம் அதுக்கடுத்தது ஏழு வருஷம் இந்தியாவுக்குள்ளேயே வரலை ஆனால் சிட்டிசன்ஷிப் மட்டும் வாங்கி வச்சுருக்கிறாரு அப்படின்னா அ
ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஓகேவா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்பா இதுவெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் நீங்கள் வீட்டில் கூட சண்டை போடுறதுக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட் டு லைஃப்லாம் சொல்லலாம் ரைட் டு மூவ் வெளியில் போகக்கூடாதுன்னா நான் ரைட் டு மூவ் அதை மாதிரிலாம் எனக்கு நிறையா உரிமை இருக்குது உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னு கூட கேட்கலாம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் அப்படிலாம் கேட்டுடக்கூடாது தப்பு ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்னென்னா நம்மளுடைய அரசியல் அமைப்பு இருக்குது இல்லையா அரசியல் அமைப்பில் பகுதி மூணு ஓகேவா பகுதி மூணில் ஆர்டிக்கல் பன்னெண்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பற்றி தான் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் யாராவது வயலேட் பண்ணாங்கன்னு வைங்களேன் நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம்னா கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கே எடுத்துகிட்டு போகலாம் அதுக்கடுத்தது அடிப்படை உரிமைகள் வந்துட்டு இதை தான் அதாவது நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை தான் நம்ம அரசியல் அமைப்புடைய தூண்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு சொன்னவர் நம்ம அம்பேத்கர் தான் ஓகேவா அதாவது கான்ஸ்டியூஷனோட பில்லரே வந்துட்டு நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வரும்போது ஏழு இருந்திருக்கும் பட் இப்போ வந்து ஆறு தான் இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரைட்டு ஸோ அதாவது சொத்துரிமை அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டை வந்து நம்ம தூக்கி இருப்போம் சொத்துரிமை அப்படிங்கிறது வந்து அடிப்படை உரிமை இல்லை அது ஒரு சட்ட உரிமை தான் அப்படின்ட்டு அதாவது நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி வந்து அதை தூக்கி இருப்போம் அடிப்படை உரிமையிலேருந்து அதை கொண்டு போய் முந்நூறு ஏழை வச்சுருவோம் முந்நூறு ஏழை வச்சு அது ஒரு சாதாரண ஒரு சட்ட உரிமைன்னு சொல்லிவிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு வாங்க ஆர்டிக்கல் தே டுவெல் பார்க்கலாம் இது என்னென்னா கவர்மெண்ட்டை பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும் இந்திய அரசாங்கம் மற்றும் பாராளுமன்றம் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் பார்லிமெண்ட்டும் அதுக்கடுத்து மாநில அரசாங்கம் மற்றும் சட்டமன்றம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் நம்ம ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரும் அதுக்கடுத்து இந்திய எல்லைக்குள் உள்ள அனைத்து உள்ளூர் அமைப்புகள் இப்படி தான் ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்திய அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் உள்ள அனைத்து அதிகார அமைப்புகள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது என்னென்னா நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற எல்லா அதிகார அமைப்புகளும் இதில் அடங்கும் அதாவது கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறத கொண்டுக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டீன் இந்த ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டீன் என்னென்னா அரை அடிப்படை உரிமைகள் இருக்குது இல்லையா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கு முரணாக ஏதாவது ஒரு சட்டம் இருக்குன்னா அந்த மாதிரி எந்த சட்டமும் இல் இல்லாத நிலை வந்துட்டு இப்பிரிவு வந்துட்டு பிரகடனப்படுத்தும் அதாவது உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் போய் நம்ம ஜுடி அதாவது நீதி புனராய்வு பண்ணுவோம் இல்லையா அதுக்கு எந்த ஆர்டிக்கல் வந்து வழிவகை செய்துனா நம்ம ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டீன் தான் ஓகேவா அதுக்கடுத்தது சமத்துவ உரிமை அப்படின்னு சொல்கிற நம்மளுடைய ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன்லேருந்து எயிட்டீன் வரைக்கும் பார்க்கலாம் வாங்க அதாவது இந்த ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன்லேருந்து எயிட்டீன் வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்னென்னா ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் இந்த விஷயம் என்ன சொல்லுனா ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சட்டத்தின் முன் சமத்துவம் ஓகேவா இந்த இதை எங்கேருந்து காப்பி பண்ணியிருப்போம்னா நம்ம இங்கிலாந்துலேருந்து காப்பி பண்ணியிருப்போம் அதுக்கடுத்தது இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா சட்டத்தின் சம பாதுகாப்பு ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவிலேருந்து காப்பி பண்ணியிருப்போம் இந்த ரெண்டு விஷயத்த பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவருக்கு பேசலாம் அந்த அளவுக்கு கண்டென்ட் இருக்குது அதாவது ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லாவை விட ஈக்குவாலிட்டி அதாவது ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லா வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவான திங்க் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அந்த விஷயம்லாம் நாம் டைம் இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் வீடியோ போடுறேன் ஓகேவா அதுக்கடுத்தது என்னென்னா இந்த ரெண்டு விஷயந்தான் அதாவது ரைட் டு ஈக்வாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் ஓகேவா அதுக்கடுத்தது ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரைட் அகேன்ஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா ஜாதி சமய இன பால் வேறுபாடுகள் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் வந்துட்டு என்னென்னா வேலை வாய்ப்பில் எல்லாரும் சம உரிமை ஓகேவா எல்லாத்துக்கும் வேலை வாய்ப்பு இருக்கணும் அதுவும் முக்கியமாக அந்த ஆர்டிக்கல் ஃபோர் சிக்ஸ்டீனில் ஃபோர் வந்து என்ன சொல்லணும்னா அரசு வேலை வாய்ப்பு அரசு வேலை இருக்கு இல்லையா கவர்மெண்ட் ஜாப் அதில் வந்துட்டு எஸ்சி எஸ்டி அப்புறம் மைனாரிட்டி பீப்புள்ஸ் அதாவது தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியின சிறுபான்மையினருக்கு வந்துட்டு முன்னுரிமை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது ஆர்டிகல் செவன்டீன் ஆர்டிகல் செவன்டீன் என்ன தீண்டாமை ஒழிப்பு ஓகேவா அபாலிஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி ஆ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீண்டாமை சட்டம் வந்துட்டு அன்டச்சபிலிட்டி ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகே இந்த நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல கொண்டு வந்ததை வந்துட்டு என்னன்னு மாற்றிருப்பாங்கன்னா சிவில் உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல மாற்றிருப்பாங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல
ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் இருக்கிறது நம்ம சுதந்திர உரிமை பற்றி சொல்லும் ஃபஸ்ட் இந்த ஆர்டிக்கல் நைன்டீனில் ஒன் டூ இதெல்லாம் எதை பற்றி சொல்லணும்னா அதாவது ரைட் டு ஸ்பீச் ரைட் டு எக்ஸ்பிரஸ் அந்த மாதிரி ஏன விஷயம்லாம் இருக்குது இல்லையா அதாவது பேச்சுரிமை கருத்துரிமை அதே மாதிரி ஆயுதமின்றி கூடும் உரிமை அதே மாதிரி சங்கம் அமைக்கும் உரிமை இந்தியாவில் எங்கும் செல்ல உரிமை இந்தியாவில் எங்கும் வசிக்க உரிமை எந்த தொழிலையும் செய்கிறதுக்கு உண்டான உரிமை அதாவது எங்கே வேணால் போகலாம் என்ன வேணால் செய் அதாவது எந்த தொழில் வேணால் செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி உரிமை அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கூட்டுறவ சங்கம் அமைக்கும் உரிமை இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு தனி மனித சுதந்திர உரிமைகள் எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆறு வகையாக இருக்குது ஓகேவா அதுக்கடுத்தது ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா குற்றங்களுக்கு தண்டனை அளிப்பதிலிருந்து பாதுகாப்பு வழங்குகிறது அதாவது ஏதாவது ஒரு குற்றம் பண்ணிட்டாங்கன்னு வைங்களேன் அந்த குற்றத்திலிருந்து உங்களுக்கு தண்டனை இஷ்டத்துக்கு கொடுக்கக்கூடாது இல்லையா அதுவும் இவ்வளோ தான் அப்படின்னு இருக்கும்ல அந்த அதுக்குண்டான பாதுகாப்பு தான் இப்போ பாருங்கள் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டியில் ஒன் வந்து என்னென்னா முன்மே முன்மேவு சட்டங்களை ஏற்ற தடை இது வந்து நிறையா இருக்குது ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் ப்ராஸ்பெக்டிவ் அப்படின்லாம் இதுவும் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் பேசலாம் அந்த மாதிரியான கண்டென்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு தப்பு செஞ்சுட்டாருன்னு வைங்களேன் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தப்பு செஞ்சுட்டாரு பட் அவருடைய கேஸ் வந்து இப்போ தான் வந்திருக்கு கோர்ட்டுக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து தண்டனை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறோம் ஒரு டூ இயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஜெயில் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ வந்து தண்டனை வந்து என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மரண தண்டனை அப்படின்னு ஸோ இப்போ கோர்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த தண்டனை கொடுக்கணும் அந்த விஷயம்தான் இது இப்போ ஆனால் எப் அதாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு குற்றம் அதாவது ஏதாவது ஒரு குற்றவியல் நடவடிக்கையில் கண்டிப்பாக அவர் தப்பு பண்ணியிருந்தார்னா அவர் எப்போ தப்பு பண்ணினாரோ அந்த டைமில் என்ன தண்டனை இருந்ததோ அந்த தண்டனையை தான் கொடுக்கணும் இப்போ இருக்கிற தண்டனையை கொடுக்கக்கூடாது இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்படி சொல்லியிருக்கேன் மேபி அப்போ வந்து தூக்கு தண்டனையாக இருந்து இப்போ வந்து ரெண்டு வருஷம் தான் அப்படின்னு இருந்ததுதா போச்சா அப்போது மரண தண்டனை தானே அவருக்கு அந்த மாதிரியும் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் அதாவது அப்போ அவர் தப்பு செஞ்சபோது என்ன தண்டனையும் அதுதான் அப்படி தான் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி தான் முன்மேவு சட்டங்களை இயற்ற தடை ஓகேவா அதாவது பின்னர் இயற்றப்படும் சட்டத்தின் முன் மே அதாவது பின்னர் இயற்றப்படும் சட்டத்தின் முன்மேவு தன்மை பற்றியது அதாவது ஒரு செயல் குற்றம் என தண்டிக்கக்கூடியது என்றால் அப்போது செயலில் உள்ள சட்டத்தை மீறினால் அன்றி தண்டிக்கப்படக்கூடாது அதாவது அப்போது செயலில் உள்ள சட்டத்தை மீறினால் அன்றி தண்டிக்கப்படக்கூடாது அப்போ இருக்கிற சட்டத்தை அவர் மீறி இருந்தால் தண்டிக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டிலேயே டூ என்ன சொல்லணும்னா இந்த டபுள் ஜியோ பேரடைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இரட்டை இடர்பாடு அதாவது ஒரே குற்றத்துக்காக அவர் ரெண்டு மூணு டைம் தண்டிக்கக்கூடாது ஓகேவா ஒரு குற்றமா அதுக்கு இதுதான் தண்டனையா இந்தா அவ்வளோதான் ரெண்டு டைம் ஹைகோர்ட்ல இருந்தா இந்தா ஒரு தண்டனை அப்புறம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்தா சுப்ரீம் கோர்ட் இந்தா இன்னொரு இன்னொரு தண்டனை அப்படின்லாம் கொடுக்கக்கூடாது ஒரு ஒரு குற்றத்துக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை தண்டனை கொடுக்கக்கூடாது அதுக்கடுத்து ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டியில் த்ரீ என்ன சொன்னா தன் செயலால் தானே குற்றச்சாட்டிற்கு உட்படுதலுக்கான தடை இது என்னன்னா அவரையே விக்டமே வந்துட்டு உங்க அவரையே வந்துட்டு சாட்சி சொல்லக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி அவரையே சாட்சி சொல்ல வந்து வற்புறுத்துறது அந்த மாதிரி உண்டான தடை தான் இது அதுக்கடுத்து ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதாவது உயிர் வாழ்தல் மற்றும் தனிநபர் சுதந்திரம் அதாவது ரைட் டு ரைட் டு லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்டின்னு சொல்லுவாங்க அவுன்னா ஏதாவது நீங்கள் ஒரு கோச்சிங் சென்டரில் இது படிச்சிங்கன்னா சொல்லுவாங்க ஏ ரைட் டு லைஃப்பா ஏ ரைட் டு பர்சனல் லிபர்டிப்பா அப்படிம்பாங்க அதாவது ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் எது பண்ணாலும் ரைட் டு லைஃப் அப்படிம்பாங்க ஓகேவா அந்த மாதிரி விஷயம்தான் ஆர்டிக்கல் நீங்கள் எது பண்ணாலும் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஐ ஹாவ் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் அதாவது ரைட் டு லைஃப் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் தாராளமாக அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த ரெண்டு இருக்குது இல்லையா இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி டைம் ஓகே எமர்ஜென்சி டைமில் ஆர்டி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நிறையா கேன்சல் ஆகும்னு பார்த்துருப்போம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்ன சொல்கிறது இந்தியாவில் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஆயுதமின்றி கூடும் உரிமை அதே மாதிரி சங்கம் அமைக்கும் உரிமை அந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்துட்டு அந்த ஃபண்டமெண்டல் அதாவது எமர்ஜென்சி டைமில் வந்து ஆக்டிவாக இருக்காது நீங்கள் எமர்ஜென்சி டைமில் நீங்கள் வெளியிலேயே வரக்கூடாதுன்னு இல்லை ஒருத்தர் போட்டாங்கன்னா நீங்கள் எங்கே போய் கூடுறது கும்மி அடிக்கிறதெல்லாம் அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் கூட இந்த ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டியும் டுவெண்ட்டி ஒன்னும் ஓகேவா இந்த ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் வந்துட்டு அந்த அவசர
அதுக்கடுத்தது ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஆறுலேருந்து பதினாலு வயசுக்கு உள்ள குழந்தைகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து இது புதுசாக தான் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது ஃபண்டமெண்டல் சி சாரி டிபிஎஸ்பி இருக்கு இல்லையா அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகள் அதில் தான் ஃபஸ்ட்டு இது இருக்கும் அதை தூக்கி அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபிஎஸ்பி அப்படிங்கிறது ஒரு நான் என்ஃபோர்ஸபிள் அதாவது நீங்கள் வந்து போய் கோர்ட்டில் போய் கேஸ் போட முடியாது அது கவர்மெண்ட்டாக பார்த்து சமூக நலனுக்காக பண்ணுற விஷயங்கள் தான் அந்த டிபிஎஸ்பி அப்படிங்கிறது அதில் இருந்தால் கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு ஸ்கூல் வந்து கட்டலாம் கட்டாமையும் போகலாம் ஆனால் இதுவே அதைவே தூக்கி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டில் போட்டால் அடிப்படை உரிமை உங்களுக்கு அது வயலேட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் தூக்கிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கே போகலாம் டைரெக்டாக ஸோ அதுக்கு பயந்துட்டு கவர்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் டிபிஎஸ்பியில் இருந்த அதாவது அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகளில் இருந்த கல்வி உரிமையை தூக்கி நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டில் போட்டிருப்பாங்க எண்பத்தாறாவது சட்ட திருத்தத்தில் தான் போட்டிருப்பாங்க இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஆறுலேருந்து பதினாலு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு கட்டாய கல்வி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூ இது என்னென்னா கைது செய்து காவலில் வச்சுருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு உண்டான பாதுகாப்பு ஒருத்தர் கைது பண்ணிட்டாங்க என்ன வேணால் பண்ணிட முடியுமா முடியாது இல்லையா அவருக்குன்னு ஒரு ரைட் இருக்குல்ல அதுதான் இது ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தரை வந்துட்டு காரணம் இல்லாமல் கைது பண்ணக்கூடாது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி அவரோட அட்வொகேட் வருவார் இல்லையா அவரோட வக்கீல் வக்கீல் வந்து என் வக்கீல் வந்திருக்காரு அப்படின்னு ஜெயிலில் இருந்துட்டு நம்ம ஹீரோஸ்லாம் இல்லாட்டி வில்லன்ஸ்லாம் வந்து தைரியமாக நிற்பாங்களே இருடா என் வக்கீல் வரான் அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் அவருடைய வழக்கறிஞர் எதிரான உரிமை அதாவது ஓகே சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை ஒவ்வொன்றும் டைம் ஆகிட்டே இருக்குது அதுக்கடுத்து பார் இதில் வந்துட்டு என்னென்னா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாட்டேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் இப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்துட்டு என்னென்னா அதாவது இந்த மாதிரி அந்த ப்ராஸ்டியூஷன் அந்த மாதிரிலாம் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி மனிதர்களை வியாபாரம் செய்கிறது அடிமையாக அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் மனிதர்களுக்கு எதிரான எந்த ஒரு சுரண்டலும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது தான் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி அதாவது சுரண்டலுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு சட்டவிரோதமாக மனிதர்களை வியாபாரம் செய்வதிலிருந்து பாதுகாப்பு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்றது என்னென்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது குழந்தை தொழிலாளர்கள் அப்படின்னாவே டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் நீங்கள் டென்த்து புக்கில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸே கொடுத்துருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நிறைய பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க குழந்தைங்க வேலை செய்கிற மாதிரி இதை என்ன ஆர்டிகல் சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா இதுக்கு தான் நான் டென்த்து புக்கை படிங்க படிங்கன்னு சொல்கிறது டென்த்து புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் ஏ இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ அத்தனையும் கவர் ஆகுது ஓகேவா அதனால் நீங்கள் டென்த்து வந்துட்டு மூணு லெசனும் போட்டிருக்கு அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்புறம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு அந்த மூணு பார்ட்டியுமே பார்த்துருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புக்கையும் ஒரு ஒன்ஸ் ரீடவுட்ட மாதிரி ரீடோ ரீடவுட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்னொரு ரிவிஷன் பண்ண மாதிரி கேட்டிங்னாவே எப்பவுமே மறக்காது இது என்னோடய இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ட்ரிக்கு எந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம திருப்பி திருப்பி கேட்குறோமோ அது என்றைக்குமே மறக்காது ஓகேவா ஸோ ஒன்றுக்கு ஒரு ரெண்டு டைம் நீங்கள் வந்து அதை கேட்டு பாருங்கள் என்னென்னா அந்த டென்த்து புக்கில் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த பிளேபேக் ஸ்பீடை வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோருங்கிறது குழந்தை தொழிலாளர்கள் அதாவது பதினாலு வயசுக்கு உள்ளே இருக்கிற சிறுவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எந்த தொழிற்சாலையோ சுரங்கங்களிலோ எதுலேயும் அதாவது அபாயகரமான தொழில் எதுலேயும் அவங்க வேலையில் இருக்கக்கூடாது அதுக்கடுத்தது சமய சுதந்திர உரிமை இது என்னென்னா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் அதாவது ரைட் டு ரிலீஜியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா எந்த ஒரு ரிலீஜனை வேணால் பின்பற்றுறதுக்குண்டான உரிமை தான் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மதம் அதாவது எந்த ஒரு மதத்தை வேணால் நீங்கள் ஏற்றுக்கலாம் பின்பற்றலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பரப்பலாம் எல்லாத்துக்கும் உரிமை இருக்கு அதே மாதிரி இருங்க நான் அடுத்து போய்க்கலாம் ஓகே அதாவது சமய சுதந்திர உரிமை ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் இதில் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து என்ன சொல்லுது சுரண்டலுக்கு எதிரான பாது அதாவது சுரண்ட சாரி ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டு எந்த மதத்தை வேணால் நீங்கள் ஏ ஏற்று
ட்வெண்ட்டி செவன் என்ன சொல்லுனா நீங்க மதத்தை வந்து முன்னேற்றுவதற்காக வரி செலுத்துவதிலிருந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கற உரிமை தான் இது நீங்க செலுத்தலாம் செலுத்தாமையும் போகலாம் யாரும் உங்களை கம்பல் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் ட்வெண்ட்டி செவன் வந்துட்டு என்னன்னா அதாவது ஒரு அரசாங்க நிதி அதாவது ஒரு ஃபுல்லாக வந்து அரசாங்க நிதியில் செயல்படுற ஒரு கல்வியில் அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல நீங்கள் எந்த சமய போதனையும் பண்ணக்கூடாது இதே வந்து எய்டட் ஸ்கூல்னால் சொல்லுவாங்க இல்லையா கிறிஸ்டின் எய்டட் ஸ்கூல் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து பரப்பலாம் அதாவது உங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு எதுவும் சொல்லலை பட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் நீங்கள் எந்த விதமான சமய பரப்பும் பண்ணக்கூடாது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வி மற்றும் கலாச்சார உரிமை அதாவது ஆர்டிக்கல் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி நைனும் தேர்ட்டீன் தான் இந்த கல்வி மற்றும் கலாச்சார உரிமையை சொல்லும் டுவெண்ட்டி நைன் வந்துட்டு என்னென்னா சிறுபான்மையினர் நலன் இருக்கு இல்லையா அவங்களுடைய நலன் காத்தல் தான் அதாவது மைனாரிட்டி பீப்புளுக்காக அவங்களோட மொழி பண்பாடு எழுத்து எல்லாத்தையும் வந்துட்டு பாதுகாப்பாங்க தேர்ட்டி வந்துட்டு என்ன சொல்லுனா நம்ம சிறுபான்மையினர் வந்துட்டு கல்வி நிறுவனங்களை வந்து ஏற்படுத்தி அதை வந்து நிர்வகிக்கலாம் அப்படிங்கிற உரிமை வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஒன் இருக்கு இல்லையா அதாவது சொத்துரிமை அது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் தான் த்ரீ அதாவது என்ன எதில் கொண்டு போய் முந்நூறு ஏல கொண்டு போய் வச்சுருப்பாங்க அதை வந்து ஒரு சட்ட உரிமைன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது நம்ம அப்போவே பார்த்துட்டோம் இது அவ்வளோதான் டுவெண்ட்டி நைன் வந்துட்டு சிறுபான்மையினர் நலன் அதே மாதிரி தேர்ட்டி வந்துட்டு அவங்க கல்வி நிறுவனங்களை அமைச்சு அதை நிர்வகிக்கிறதுக்கு உண்டான உரிமை அதுக்கடுத்து நாம் என்ன பார்க்குறோன்னா அரசியலமைப்பின்படி தீர்வு காணும் உரிமை இந்த விஷயத்தை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூ இல்லைன்னா மீதி அந்த ஃபோர்டீன்லேருந்து இருக்கு இல்லையா அது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா தேர்ட்டி டூ வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டு அதாவது இது தான் அந்த அடிப்படை உரிமைகளையே உறுதிப்படுத்தும் நீங்கள் அந்த அடிப்படை உரிமைகள் வயலேட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகலாம் அப்படின்னு சொல்கிற ஆர்டிக்கலே இந்த ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி தான் ஓகேவா அப்படி அது பயப்படுத்தி வைக்கிறாங்காட்டின்னா மீதி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு தங்கு தடையின்றி கிடைச்சிட்ருக்கு இதை வந்து நம்ம அம்பேத்கர் என்ன சொல்லுவார்னா இவர் தான் இவி இந்த ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூ தான் அரசியலமைப்பின் இதயமும் ஆன்மாவும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு இதன் மூலியமாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பேராணைகள் வந்து கொடுக்கலாம் ஓகேவா அஞ்சு பேராணைகள் வந்துட்டு வெளியிடலாம் இது நம்மளுக்கே தெரியும் ஹேபியஸ் கார்பஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாமே சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டென்த்து புக்கில் கிளியர் கட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை போய் வா பார்த்துக்கோங்க ஆட்கொணர் நீதி பேராணை அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த லத்தின் சொல்லிலேருந்து வந்திருக்கும்னு பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி இதில் என்னென்னா ஒருவரது உடலை கொண்டு வருகன்னு ஒரு மீனிங் இருந்திருக்கும் இல்லையா அதுதான் அதே மாதிரி ஒருவரை காவலில் வச்சுருக்காங்கன்னு வைங்களேன் நீதிமன்றத்தின் முன் வந்துட்டு அவரை கொண்டு வந்து நிறுத்தணும் ஒன்றும் இல்லை இப்போது யாராவது ஒருத்தரை காணோன்னா ஹேபிஸ் கார்பஸ் தான் போடுவாங்க எங்கே இருந்தாலும் அவரை கொண்டு வந்து கோர்ட்டில் ஆஜர் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயந்தான் இது யாருக்கெல்லாம் போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு எதிராக அதே மாதிரி ஒரு தனிநபருக்கு எதிராக கூட போடலாம் இது யாருக்கு எதிராக போடலாம் போடக்கூடாதுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த ஒரு அஞ்சு விஷயத்துக்குமே இந்த அஞ்சு பேராணைகளுக்குமே இது பார்த்திங்கன்னா அரசாங்க அதிகாரிகள் இல்லாட்டி தனிநபர் யார் மேலே வேணால் போடலாம் அதுக்கடுத்து மேடமஸ் அப்படின்னு சொல்கிற நம்ம செயலுறுத்தும் நீதி பேராணை இந்த விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இந்த விஷயத்துக்கு மேடமஸ் அப்படின்னா கட்டளை அதிகாரம் <laughs> அதிகாரத்தில் <laughs> அவற்றிலிருந்து நீக்கி தன் முன் கொண்டு வரும் தீர்ப்பை நீக்கவும் செய்யவும் அதாவது நீக்கம் செய்ய 
அதாவது அவங்களுடைய தீர்ப்பை கூட க கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க இல்லாட்டி அவங்களோட கேஸை தானே எடுத்து நடத்துவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பார்த்துருப்போம் அதுக்கடுத்தது வந்துட்டு கோவாரண்டோ அப்படின்னு சொல்லப்படுற தகுதி முறை வினவும் நீதி பேரானை இதுக்கு என்னென்னா உனக்கு என்ன தகுதி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குற மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஒரு பொது பதவி இருக்குதுன்னு வைங்களேன் அவர்கிட்ட வந்துட்டு உரிமை எந்த உரிமை கொண்டுள்ள அதாவது அதற்குண்டான தகுதி அவர்கிட்ட இருக்கா இல்லையாங்கிறத தீர்மானிக்கிறது தான் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா லத்தீன் சொல்லில் வந்துட்டு இதுக்கு மீனிங் பார்த்திங்கன்னா உமது அதிகாரம் யாது அப்படிங்கன்னு கேட்குறது அதாவது அதுக்கு <laughs> அது போட்டிருக்கேன் வீடியோ அதுக்கடுத்தது வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்போ தான் டென்த் புக்கை படித்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் அதுக்கடுத்தது பார்ட்டு த்ரீ இருக்கு இல்லையா இது என்னென்னா சில உரிமைகள் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வெளியில் கூட இருக்குது ஆனால் அதுவும் நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டு தான் ஆனால் இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ரிட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் போடலாம் இல்லையா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ படி நீங்கள் போய் டைரெக்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ரிட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் போகலாம் ஆனால் இதுக்கெல்லாம் போட முடியாது ஆனால் இது உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட் தான் அப்படி இருக்கிற விஷயம் பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன இந்த விஷயத்தை எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சட்டப்பூர்வ உரிமைகள்னு சொல்லுவாங்க அரசியலமைப்பு உரிமைகள்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி அடிப்படை உரிமைகள் அல்லாதவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்க்கலாம் இது வந்துட்டு என்னென்னா பார்ட்டு டுவெல்லில் இருக்கிற ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் இந்த டூ சிக்ஸ்டி ஒன் என்னென்னா சட்டப்பூர்வமல்லாத வழிகளில் வரியை விதித்தல் அல்லது வசூலித்தல் அதாவது இஷ்டத்துக்கு டேக்ஸ் போட்டுட்டு அதை கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுக்கு எகேன்ஸ்டாக இருக்கிற ஆர்டிகல் தான் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் அதே ஆர்டி அதே வந்துட்டு பார்ட்டு டுவெல்லில் இருக்கிற ஆர்டிகல் த த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏ தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்ம சொத்துரிமையை கொண்டு வந்து இங்கே சாதாரண சட்ட உரிமை ஆக்கியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்துட்டு என்னென்னா நம்மளுடைய லோக்சபா அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டர் இந்த மாதிரியான எலெக்ஷன்லாம் வந்துட்டு நம்ம யூனிவர்சல் அடல்ட் சவரேஜ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா வயது வந்த ஒரு வாக்குரிமை பதினெட்டு வயசு நிரமணம் யாராக இருந்தால் கோட்பாடுகள்ட்பாடுகள்ட்பாடுகள்ட்பாடுகள்ட்பாடுகள்ட்பாடுகள்ட்பாடுகள்ட்பாடுகள்ட்பாடுகள்ட்பாடுகள
உங்களுக்கு வந்துட்டு வருவாய் இருக்கு இல்லையா வருவாயில் திரு ஒரு சிலருக்கு ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கு இல்லையா அவருக்கு ரொம்ப அதிகமாக இவருக்கு கம்மியாக கொடுக்கறது அந்த மாதிரி விஷயமும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் வர ஆர்டிக்கல் பார்க்கலாம் அதாவது ஆர்டிக்கல் வந்துட்டு தேர்ட்டி எயிட் இந்த ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி எயிட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்லுன்னா அதாவது மக்களின் மேம்பாட்டை வந்துட்டு வலியுறுத்தும் இந்த ஆர்டிக்கல் அதே மாதிரி மக்களிடையே இருக்கிற அந்த வருமான வேறுபாடு இருக்கு இல்லையா அதையும் வந்து இது போக்கும் அதாவது அந்த சமமின்மையை வந்துட்டு போக்கும் ரெண்டே விஷயம்தான் மக்களுடைய மேம்பாடு அதே மாதிரி மக்க வருமான வேறுபாடுகளை வந்து கலைதல் இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி எயிட் எப்பவுமே மறக்கக்கூடாது அதே மாதிரி தேர்ட்டி நைன் அதாவது தேர்ட்டி எயிட் வயசில் ஒருத்தர் சம்பளம் வாங்குறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து தேர்ட்டி நைன் இந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஆண் பெண் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு வந்து சமமாக வந்து பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது தான் அதாவது சமமான ஒரு தலா வருமானம் மூல வளங்களை வந்து பகிர்ந்தளித்தல் அப்படிங்கிறது உண்டான ஆர்டிகல் தான் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் ஆண் பெண்ணும் சமம் அப்படிங்கிற மாதிரி தேர்ட்டி நைன் ஏ வந்து என்ன சொல்லணும்னா அதாவது ரொம்ப ஒருத்தர் ரொம்ப புவராக இருக்காரு பட் அவருக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு கேஸ் மூலியமாக அவருக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டியதுன்னு இருக்குன்னு வைங்களேன் கவர்மெண்டே வந்து அவருக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதுதான் அதாவது இலவசமாக சட்ட உதவி கொடுக்கறதும் அதுக்கடுத்து சமமான நீதி கொடுக்கறது இந்த ரெண்டு விஷயத்தை சொல்கிறது எதுனா நம்ம தேர்ட்டி நைன் ஏ அதுக்கடுத்து தேர்ட்டி நைன் எஃப் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆரோக்கியமான சூழலில் குழந்தையை பாதுகாத்தல் இதுவும் ஒன்று தான் அதாவது நீங்கள் ஒரு குழந்தைய வந்துட்டு பெற்றால் மட்டும் போதாது அதை வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான சூழலில் குழந்தையை ரொம்ப பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் அதாவது இது என்னென்னா கவர்மெண்ட்டோட இது அதாவது அதனால தான் நம்மளுக்கு சத்துணவு மாவு நிறைய கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அம்மா கிட்டு அந்த மாதிரிலாம் அதில் ப எத்தனை வித விதமான பொருட்கள் இருக்கும்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அம்மா கிட்டில் அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன் வேர்டு தான் அது அதுக்கடுத்தது ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஒன் இந்த ஃபார்ட்டி ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப ஏஜ் ஆகிட்டாவோ ரொம்ப ஓல்டு பீப்புள் அதே மாதிரி நோயுற்ற நிலை அதாவது நம்ம இப்போ கூட தொழுநோய்க்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்கன்னு இருக்குது அந்த மாதிரியான விஷயம் அதாவது ரொம்ப முதுமை இல்லாட்டி நோயுற்ற நிலையில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ கூட வயசானவங்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபா கூட கொடுப்பாங்க இல்லையா அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அதெல்லாம் சொல்கிறது ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ வந்துட்டு பெண்களுக்கான பேர்கால விடுப்பு மற்றும் சலுகைகள் அதாவது விமன் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த மெட்டர்னிட்டி லீவுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் அதாவது பேருகால விடுப்பு குழந்த பிறங்கிறதுக்கு குழந்த பிறந்த டைமில் அவங்களுக்கு லீவ் விடுறது ஆனால் சம்பளம் வந்து கரெக்டாக போயிடும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான தான் இதெல்லாம் வெளிநாட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பா ஆண்களுக்கும் இந்த மாதிரியான லீவ் இருக்கான்னு கேட்டால் அவங்களுக்கும் இருக்குது பட் என்ன நம்ம நாட்டில் இல்லை அது நம்ம நாட்டில் தேவையில்லை இதான் வெளிநாட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு மேலே குழந்தைங்க வீட்லேயே இருக்காது அவங்களா பாட்டு எங்கேயாவது போயிடுவாங்க அவங்களா எங்கேயாவது தங்கி அவங்களா எங்கேயாவது பொழைச்சிக்குவாங்க ஸோ அவங்க கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் சப்போர்ட் இருக்காது அவங்களா இருக்கும்போது ஸோ ஹஸ்பண்ட் பார்த்துக்கணும் அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆனால் நம்மளுக்கு அப்படி இல்லை நம்ம அம்மா அப்பா முடிஞ்சால் நம்ம இந்த மாதிரியான மெட்டர்னிட்டி லீவ்லலாம் நம்ம ஊரே நம்ம வீட்டில் தான் இருப்பாங்க ஸோ நமக்கு அது தேவையில்லை அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி த்ரீ இந்த ஃபார்ட்டி த்ரீ வந்து என்ன சொல்லணும்னா தொழிலாளர்களுக்கு நியாயமான சம்பளம் வந்துட்டு ஏற்பாடு செய்தல் அதாவது நம்மளுடைய தொழிலாளர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு கரெக்டான ஒரு வேஜஸ் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது ஆர்டிகல் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏ இந்த ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தொழிற்சாலை நிர்வாகம் இருக்குது இல்லையா அதில் வந்து லேபர்ஸ் ஹெட் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி லேபர் யூனியன் அதோடய ஹெட்டு அவங்க வந்துட்டு ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரியில் ஏதாவது மீட்டிங் நடந்ததுன்னா லேபர்ஸ் சார்பாக அவர் போய் கலந்துக்குவார் அந்த தான் தொழிற்சாலை நிர்வாகத்தில் தொழிலாளர்களை பங்கு கொள்ள செய்தல் வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏ இந்த மறக்கக்கூடாது இது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஆர்டிகல் தான் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏ அதுக்கடுத்து ஃபார்ட்டி செவன் வந்து நம்மளுக்கு எப்போவுமே மறக்கக்கூடாது மது விளக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க இது என்னன்னா ஃபார்ட்டி செவன் வந்துட்டு மக்களுக்கு வந்துட்டு அதாவது ஒரு ஹெல்த்தியான கவர்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகேவா மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான நலன் இருக்கணும் அப்போ நான் இதை மது ஆரோக்கியமாக கிடையாது ஸோ அந்த மது விளக்கு அப்படிங்கிறது ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி செவனில் இருக்கும் அதுக்கடுத்தது காந்திய கோட்பாடுகள் அதாவது காந்தியன் பிரின்சிபல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா காந்திய கோட்பாடுகளை செயல்படுத்த
பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்னென்னா ஆர்டிகல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இது தான் நம்ம கிராம பஞ்சாயத்தை பற்றி சொல்லும் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து வந்துட்டு ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி மறக்கவே கூடாது மெயினானது பத்தாதுக்கு நம்மளுக்கு இப்போது எலெக்ஷன் வேறு வந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீனில் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது அதுக்கடுத்து ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புறங்களில் இருக்கிற சுய தொழில் குடிசை தொழில் கூட்டுறவு முறையில் ஏதாவது தொழில் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்கள ஊக்குவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதான் அந்த காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி அதே மாதிரி இந்த நம்ம கூட்டுறவு சங்கல்ல கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி அந்த மாதிரி விஷயத்தில் ஏதாவது தொழில் பண்ணால் அவங்கள வந்து நாம் என்கரேஜ் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி த்ரீ பி ஃபார்ட்டி த்ரீ பி அப்படின்றது என்னென்னா கூட்டுறவு சங்கங்கள் வந்துட்டு அவங்களா வாண்டடாக வந்து தொழிற்சாலை ஏதாவது மேலாண்மை செய்யலாம் அதே மாதிரி சுயேட்சி அவங்க செயல்படலாம் ஓகேவா அதாவது கூட்டுறவு சங்கங்களுக்குன்னு ஒரு சுதந்திரம் கொடுத்துருப்போம் அந்த விஷயம்தான் ஃபார்ட்டி த்ரீ பி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஆதி திராவிடர் அதே மாதிரி பழங்குடியினர்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களோட கல்வி நலன் அப்புறம் பொருளாதார உதவியை வந்துட்டு மேம்படுத்துறது அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு வந்துட்டு நம்ம பன்னாட்டு அமைதி ஏற்படுத்துறதுக்கு ஒரு இருக்கிற வழிகாட்டு கோட்பாடுகள் இது வந்து பன்னாட்டு அமைதி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இதில் வந்துட்டு பொது சிவில் சட்டம் ஓகேவா ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நீங்கள் மறக்கக்கூடாது பொது சிவில் சட்டத்தை சொல்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வயதுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு இலவச கல்வி கொடுக்கறது அதுக்கடுத்தது ஃபார்ட்டி எயிட் வந்துட்டு கால்நடைகளை பராமரிக்கணும் ஃபார்ட்டி எயிட் கால்நடைகளை பராமரித்தல் ஃபார்ட்டி எயிட் ஏ வந்துட்டு நம்ம சுற்றுச்சூழல் இருக்கலையா என்விரா சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனவிலங்குகளை பாதுகாத்தல் இதுவும் நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு வேலை தான் ஃபார்ட்டி நைன் வந்துட்டு தேசிய சின்னத்தை பாதுகாக்கணும் பிப்டி வந்துட்டு நீதித்துறையும் நிர்வாகத்துறையும் பிரித்து வச்சிருக்கிறது ஓகேவா பிப்டி ஒன் வந்துட்டு சர்வதேச அமைதி அதே மாதிரி ஒற்றுமையில் வந்து ரொம்ப நாட்டம் செலுத்துறது இந்த விஷயம்லாம் பிப்டி ஒன் இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லாட்டி ஷார்ட்கட் மாதிரி ஏதாவது கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்தது வந்துட்டு இந்த விஷயம்லாம் பார்த்துட்டோம் அதுக்கடுத்து பல்வகையான நெறிமுறை கோட்பாடுகளும் இருக்கும் அதாவது என்ன ஒன்றும் இல்லை அதாவது சமநீதி சட்ட உதவி பொதுவான சட்டம் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்குது இல்லையா இந்த மாதிரி விஷயமும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி விஷயமும் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் நிறையா விஷயத்தில் அப்படின்னு சொப்பாங்க அவ்வளோதான் இதோட வந்துட்டு உங்களுக்கு டிபிஎஸ்பி அதாவது நம்ம கவர்மெண்ட்டாக பார்த்து நம்மளுக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயங்கள் தான் இது எல்லாமே அடுத்து அதுக்கடுத்து நம்ம அடுத்தது போகலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் வந்து சொல்ல போகிறேன் இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்டிங்லே இருந்ததா அதாவது நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் கொண்டு வரும்போதே இருந்துதான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது நம்ம பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து அமெண்ட்மெண்ட்டில் தான் கொண்டு வந்திருப்போம் அதாவது மினி கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் அது மூலயமா தான் நம்ம கொண்டு வந்திருப்போம் இந்த அடிப்படை கடமைகள் பற்றி பார்க்கலாம் ஈஸி தான் ரொம்ப ஈஸி தான் அதாவது என்னென்னா நம்ம பார்ட்டு ஃபோர் ஏ அதாவது பகுதி நாலு ஏ வந்து புதுசாக சேர்த்துருப்போம் ஓகேவா ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் அதில் அதில் அந்த பகுதி நாலு ஏல ஐம்பத்தொன்னு ஏன்னு ஒரு ஆர்டிக்கலை வந்து சேர்த்துருப்போம் இந்த ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ அந்த ஆர்டிக்கலில் தான் பத்து விஷயம் இருக்குது ஓகேவா ஏ பி சி டி அப்படின்னு வந்து போகும் ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ ஐம்பத்தி ஒன்று பி ஐம்பத்தி ஒன்று சி அப்படின்னு வந்து போகும் நான் ஒன் டூ த்ரீ தான் போட்டிருப்பேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா மொத்தம் கொண்டு வரும்போது பத்து தான் இருந்திருக்கும் பதினொன்று வந்துட்டு ஆட் ஆகிருக்கும் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூவில் அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எதனால் நம்ம டிபிஎஸ்பி கொண்டு வந்திருப்போம்னா ஸ்வரன்சிங் கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி இருக்குது டிபி சி சாரி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்னாவே உங்களுக்கு ஸ்வரன்சிங் கமிட்டி ஞாபகம் வந்துடணும் அந்த வெர்மா கமிட்டியும் ஒன்று வந்திருக்கும் நினைத்து <laughs> போற்றணும் <laughs> அதனால தான் நம்மளுக்கு லெசன்ஸ் எல்லாம் எப்பவுமே இருக்கு நேருஜி பத்தி இருக்கு லாலா பத்தி இருக்கு பஞ்சாப் சாரி திலகர் பத்தி இருக்கு ஏன்னா அதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த கடமை நமக்கு சரிங்களா அதனால தான் நாட்டோட விடுதலை போராட்ட வீரர்களுடைய உன்னத நினைவுகளை நினைச்சு போற்றணும் அதுக்கடுத்தது நம்மளுடைய இறையாண்மை இருக்கு இல்லையா நம்ம இறையாண்மை ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு இவர் இவற்றையெல்லாம் பேணி காக்கணும் அதுக்கடுத்து நமது நாட்டின் இறை பாதுகாப்பிற்காக அக்கறை கொள்ளல் அதாவது நம்ம நாட்டோட இறை பாதுகாப்பு ரொம்ப முக்கியம் தேவை ஏற்பட்டால் நீங்கள் பாதுகாப்பு பணிக்கு கூட போகணும் இது உங்களுக்கு கடமை
என்ன சொல்கிறது வட இந்தியாவில் ஒரு கலாச்சாரம் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம பாதுகாக்கணும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய இயற்கை வளங்கள் இருக்குது இல்லையா காடுகள் ஏரிகள் ஆறுகள் விலங்குகள் எல்லா எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் அதே மாதிரி அறிவியல் மனப்பான்மை மனிதநேயம் ஆய்வு மனப்பான்மை எல்லாத்தையும் நம்ம மேம்படுத்திக்கணும் ஒரு சயின்டிஃபிக் ஆகட்டும் அதாவது ஒரு ரிசர்ச் ஆகட்டும் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு நம்மளுடைய நம்ம தகுதியை வந்து மேம்படுத்திக்கணும் அதே மாதிரி நாட்டில் வந்துட்டு நைன்த்து பாருங்கள் நம்ம பொது சொத்து இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ரொம்ப அக்கறையோடு பாதுகாக்கணும் வன்முறை வந்து கைவிட்டணும் அடிக்கடி வன்முறையெல்லாம் எதுவும் செய்யக்கூடாது நாட்டுக்கு எதிராக அதே மாதிரி அனைத்து துறைகளிலும் மிகச்சிறந்த நிலையை அடைய முயற்சி செய்தல் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் எல்லா துறைகள்லேயும் நம்ம இந்தியா வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கணும் நமது நாடு தொடர்ந்து முன்னேறி உயர்ந்த நிலையை அடைய நம்ம பாடுபடணும் அதே இந்த விஷயம் எல்லாமே நம்ம நாட்டுக்காக கண்டிப்பாக பண்ணியாகணும் அதுக்கடுத்து புதுசாக ஆட் பண்ணது அதாவது டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூல எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க எயிட்டி சிக்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறிலிருந்து பதினாலு வயசுக்கு இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து கல்வி வர கல்வி வந்து பெறுவதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தருதல் இந்த விஷயம்தான் அதாவது கல்வி வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில ஆக்டு இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுலேருந்து தான் அதாவது இந்திய தண்டனை சட்டம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுக்கடுத்து மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் அதாவது ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் வந்துட்டு ஆயிரத்தி குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி அதே மாதிரி வன உயிரி பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி வன பாதுகாப்பு சட்டம் வன உயிரி பாதுகாப்பு சட்டம் வேற வன பாதுகாப்பு சட்டம் வேற இது ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்பது ஓகேவா அதுக்கடுத்தது வந்துட்டு இந்த விஷயம் எல்லாம் தான் நம்மளுடைய நாட்டுக்காக நாம் பண்ண வே பண்ண பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் ஓகே இன்றைக்கி நாம் பார்த்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கிறோம் அதாவது குடியுரிமை அடிப்படை உரிமைகள் அரசு நெறிமுறையுடுத்தும் கோட்பாடுகள் அடிப்படை கடமைகள் இந்த நாலு விஷயத்தையுமே நம்ம பார்த்துருக்குறோம் நீங்கள் ஹிந்து மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு திருப்பி திருப்பி இந்த ஆர்டிக்கல்ஸ்லாம் படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக ம ஏறிடும் த அதே மாதிரி நீங்கள் இன்னொருக்க ரிவிஷன் பண்ணும்போதும் வெறும் ஆர்டிக்கல்ஸ் மட்டும் பண்ணினா போதும் உங்களுக்கு அந்த கான்செப்டை வந்து நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணணுங்கிற டைம் வந்து உங்களுக்கு தேவை கிடையாது ஏன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா வந்து தலையில் ஏத்திக்கிட்டீங்கன்னா அப்படின்னா சு அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது புரிஞ்சுக்கிட்டா எல்லாமே ஈஸி தான் நான் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் பிகாஸ் நிறையா கண்டென்ட்டு டக்கு டக்குன்னு சொல்லணும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு எய்மோடு சொல்கிறதுனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன் இனி வர வீடியோஸில் நான் கண்டிப்பாக குறைச்சிக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஹோம் ஸ்டடி சேனல் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒரு டவுட்னா கூட கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ